காலத்தின் குரல் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் என்னோடு உரையாடுவதற்காக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மனுஷபத்திரன் அவர்களும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆஞ்சில் சம்பத் அவர்களும் தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கத்தின் தியாகு அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் குமரகுரு அவர்களும் நமது அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தமிழ்நாட்டுக்கும் கா கர்நாடகாவுக்கும் இடையில இடையில இருக்கிறதாக கருதப்பட்ட காவிரி நீர் பிரச்சனை இப்போ மத்திய அரசுக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் இடையில உண்டான அதிகார போட்டியாக இன்று மாறிவிட்டதோ அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்தில் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் அமைக்க முடியாது அப்படின்னு மத்திய அரசினுடைய வாதம் தமிழ்நாட்டுக்கு செய்யப்படுகின்ற துரோகம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் குற்றம் சாட்டுறாங்க காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக அமைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு குறுக்க இருக்கிறது சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகளா இல்லை அரசியல் ரீதியான கணக்குகளா இல்லை இரண்டும் சேர்ந்ததா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து வருது மனுஷ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை இல்லை இது முழுக்க முழுக்க ஒரு பச்சை அரசியல் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்று கேட்டால் இவர்களுக்கு தேவைப்படுகிற பல விஷயங்களில் இவர்கள் எப்படி நாடாளுமன்றங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் அல்லது அரசியல் சாசனத்தை மாற்றி அமைக்கிறார்கள் அரசியல் சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது நீங்கள் நிலம் கையகப்படுத்துகிற மசோதாவாக இருக்கலாம் ஜிஎஸ்டி பில்லாக இருக்கலாம் எவ்வளவு பிடிவாதத்துடன் மத்திய அரசு பல விஷயங்களை நிறைவேற்றுகிறது என்பதை நாம் பார்த்தோம் நேற்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது நாங்கள் அதை விட்டு ஒரு சட்டம் பிறப்பிக்க முடியாது என்று போனவரோட மத்திய அரசு சொல்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் மத உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை இதை செய்யக்கூடாது என்று போய் நீதிமன்றத்தில் வாதிடுகிறது அப்படி என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் நலன்கள் அந்த அரசியல் நலன்களின் அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தினுடைய நலன்களும் பலியிடப்படுவதை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து மத்திய அரசுக்கு மேலே வைக்கும் போது அது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை தான் அதை எடுக்குது அப்படிங்கிறத அது ஒருவேளை மத்திய அரசு மெய்ப்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் ஏற்றித்தான் நாங்கள் அதுக்கு இது காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க முடியும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியாது என்று சொல்கிறது நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் ஏற்றுவதற்கு எது தடையாக இருக்கிறது நீங்கள் எத்தனை விஷயங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுகிறீர்கள் ஒரு அவசர சட்டத்தை பிறப்பியுங்கள் அல்லது நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுங்கள் சட்டம் ஏற்றுங்கள் அங்கு நாங்கள் எங்களுடைய தரப்புகளை முன்வைக்கிறோம் ஆக நீங்கள் இப்படி கேட்டால் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது என்று இப்படி மாற்றி சொல்ல வேண்டியது இப்படி நீதிமன்றத்திற்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் இடையே மாற்றி மாற்றி இந்த பந்தை விளையாடுவதன் வழியாக மொத்தத்தில் தமிழர்களுடைய உரிமைகளை தமிழகத்தினுடைய உரிமைகளை பறிக்க வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம் நீங்கள் எது தடையாக இருக்கிறது அது தடையை நீக்குங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லுங்கள் அல்லவா உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்கள் அப்படி என்றால் உரிய காலத்தில் நிறைவேற்றுவோம் நிறைவேற்றுவோம் என்றால் அந்த உரிய காலம் என்பது எவ்வளவு அதற்கு ஏதாவது ஒரு வரையறை இருக்கிறதா பேசலாம் பேசலாம் நாஞ்சில் சம்பத் நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லுவது இது ஒரு கடுமையான அத்துமீறல் உச்ச நீதிமன்றத்தின் மீது இது ஒரு ஆக்கிரமிப்பு உச்ச நீதிமன்றம் தான் உச்சபட்ச நடுநாயகம் பந்து அவர்கள் மைதானத்தில் இருக்கிற பொழுது பந்தை தங்கள் மைதானத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு மத்திய அரசு முயற்சிக்கிறது இது சட்ட ரீதியாகவும் அநியாயம் இந்த தேசத்திற்கு விடப்பட்டிருக்கிற ஒரு அறைகோவல் சட்ட ரீதியாக அநியாயம் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் மீது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் மீது ஒரு ஆக்கிரமிப்பு செய்வதை எந்த வகையில் ஏற்க முடியும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டின் படி நாடாளுமன்றத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் நீங்க தலையிட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க கடைசி புகலிடமே உச்ச நீதிமன்றம் தான் எல்லாவற்றிற்கான தீர்வையும் அங்கே தான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் ஆனால் இப்படி செய்திருப்பதன் மூலம் தமிழகம் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது தேசிய நீரோட்டம் காவிரி நீரோட்டத்தை தடுத்திருக்கிறது மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படாமல் இருப்பதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமைகள் கிடைக்காம இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வர வேண்டிய தண்ணி வராம இருக்கு தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது எல்லாமே உண்மைதான் அவசரம் என்ன வந்து 
ஒருவேளை சட்ட ரீதியாக இருந்தா கூட அது காலம் தாழ்த்தியாகும் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்து தீர்ப்பாயம் அல்லது நடுவர் மன்றம் அமைக்கப்பட்டதை விட்டுட்டா கூட தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து இந்த சர்ச்சை தொடங்கிடுது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இடைக்கால தீர்ப்பை அரசிதழில் வெளியிட்டதற்கு எதிராக கழகம் நடந்துச்சு நீங்கள் இந்த இறுதி தீர்ப்பில் அந்த தீர்ப்பாயம் சொல்லியிருக்கிற ஒரு முக்கியமான செய்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நாங்கள் இடைக்கால தீர்ப்பு வழங்கினோம் இந்த இடைக்கால தீர்ப்பு அரசியலும் வெளியிடப்பட்டது ஆனால் ஒரு ஆண்டு கூட கர்நாடக அரசு அந்த தீர்ப்பை மதித்து தண்ணி திறக்கலை ஒரு ஆண்டுக்கு இரநூத்தி அஞ்சு டிஎம்சி விழிகுண்டுவில் அளந்து பார்க்கும்போது திறந்திருக்கணுங்கிறத ஒரு ஆண்டு கூட தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் இது நடைமுறைப்படுத்தப்படவே இல்லை இப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படாத இருக்கிறதை நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு தான் மிக தெளிவாக இப்போ என்ன தீர்ப்பு எழுதினாலும் அதை கர்நாடகம் நடைமுறைப்படுத்த போகிறதில் தெளிவாக கர்நாடகம் தான் சொல்கிறாங்க நடைமுறைப்படுத்த போகிறதில்ல எனவே நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா ரெண்டு மாநிலங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும் அந்த வாரியத்தின் கையில் இந்த அதிகாரம் முழுமையாக இருக்கணும்னு நாங்கள் அமைக்கிறோம் என்று சொல்கிறாங்க இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து இப்போ இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் வருகிற வரைக்கும் வாரியம் அமைக்கணுங்கிற இடம் வரைக்கும் வந்து எந்த சிக்கலும் இல்லை நெல்லு வாரியம் அமைக்கணுங்கிற கோரிக்கை ஏற்கனவே தமிழக அரசு எழுப்பிய கோரிக்கை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அரசியலில் வெளியிடுகிற பொழுதே கேட்டாங்க இதே உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரசு வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க போவது இல்லைன்னு சொல்லல நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதலோட அமைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல இல்ல ஒண்ணு கேளுங்க கர்நாடக மத்திய அரசு சொல்லலைங்கிறது மட்டுமில்ல கர்நாடக அரசு கூட இந்த வாதத்தை முன்வைக்கலையே நீங்கள் மேலாண்மை வாரியத்தை நீங்கள் அமைக்க முடியாது என்றெல்லாம் கேட்கலையே இப்ப எதுக்கு இப்ப எதுக்கு என்பதுதான் அவங்களுடைய கேள்வியா இருந்திருக்கு அப்ப நேர் எதிராக தண்ணி விடமறுக்கிற ஒரு மாநில அரசு கூட எழுப்பாத ஒரு வாதத்தை ஒரு மாதத்திற்குள் அமைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது எழுப்பாத ஒரு வாதத்தை நான்கு நாட்களில் அமைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட போது நாங்கள் அமைத்து விடுகிறோம் என்று உறுதி கொடுத்த அதே இந்திய அரசு இந்த நாளே நாளைக்குள்ள தொண்ணூத்தி ஒன்னிலிருந்து கண்டுபிடிக்காத ஒரு உண்மையை திடீர்னு ஒரு சட்ட உண்மையை கண்டுபிடிச்சு முன்வைக்கிறார்கள் என்றால் நான்கு நாட்களுக்குள்ள புதிதாக ஒன்றை ஏற்றி கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட பேசினாங்கன்னா உட்பிரிவு அவங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கணும் அவங்களுக்கு அறிவிக்கணும்னு சொல்றது வேற ஏன்னா இது வந்து இந்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குறது நீர்ப்பாசன துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் மேலாண்மை வாரியம் இயங்குது மேலாண்மை வாரியம் என்பது அடியோடு சுயேட்சையான அமைப்பு கிடையாது எனவே அவங்களுடைய முடிவுகள் ஒவ்வொன்றுமே அங்கே வைக்கணும்னு சொல்கிறது வேறு ஆனால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இல்லைனா மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கலாமா இல்லையா என்பதையே நாடாளுமன்றம் முடிவெடுக்கலாம் என்பது கிடையாது இல்லை நீங்கள் வந்து மேலாண்மை வாரியம் அமை அமைத்ததற்கு பிறகு ஒரு வேலை அதாவது அமைக்கிறதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸோட இரண்டு அவைகள்லையும் முன்வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அங்கு கொண்டு வரக்கூடிய திருத்தங்கள் அல்லது அவங்க வந்து நல்லிஃபை பண்ணிட்டாங்க இதே ஆறு ஏ வந்து கிருஷ்ணா வாரியத்தினுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் எண்பதாம் ஆண்டு இணைக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னால் இது இல்லை சரி ஏன்னா இதை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இணைச்சாங்க இல்லைன்னா இவங்க மாநிலங்கள் ஒத்து வர மாட்டாங்கிறதுக்காக தான் இணைச்சாங்க ஆறு ஏவை எனவே ஆறு ஏயில் இந்த முடிவுகளை இங்கே அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்வது வேறு இதற்கு என்ன பொருள் கிடையாதுன்னா மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதையே கேள்விக்குள்ளாக்க முடியாது ஏன்னா இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இப்போ கூட இந்திய அரசு என்ன சொல்லலைன்னா நாங்கள் அமைக்கத்தானே போகிறோம் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் கொண்டு வரத்தானே போகிறோம் நீங்கள் எதுக்கு அவசரப்படுறீங்கன்னா கேட்கல அமைப்போதோ அமைக்காமல் இருப்போதோ அது எங்க முடிவு இட் இஸ் ஒன்லி அ ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது எப்ப அமைப்புங்கிறதுக்கு எந்த பேச்சும் கிடையாது எங்க உரிமைன்னு சொல்றாங்க எப்ப பயன்படுத்த போறீங்க அந்த உரிமைய அதுதான் கேள்வி அப்ப நீங்க பயன்படுத்தாதப்போ நீதிமன்றத்தை நாடுறதை தவிர வேற வழி இல்ல ரொம்ப எளிமையான ஒரு பிரச்சனையை எவ்வளவு சிக்கலாக முயற்சிக்கிறாங்க நாடாளுமன்றத்தினுடைய அனுமதி அப்படிங்கறத வந்து காரணமாக காட்டி 
மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதை தள்ளி போடுறீங்க தள்ளி போடுறது இயல்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து உரிமைகளையும் கிடைக்காமல் செய்கிறது இதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மத்திய அரசு துரோகம் செய்கிறது அது இப்போ வந்து இந்த எல்லா முடிவுமே இப்போ கோர்ட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம சட்ட ரீதியாக பேசுறது தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பாலிடிக்ஸ் பேசுறது வரை சட்ட ரீதியாக நீங்கள் இவங்க சொல்கிற கோபம் அத்தனையும் எந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் முன்னெடுத்து வைக்கும் போது மத்திய அரசு இவங்க சொல்கிற மாதிரி துரோகம் எல்லாம் இருந்தால் நாங்கள் யார்கிட்ட முன்னெடுத்து வைக்கிறோம்னா சாதாரண ஒரு நபர்கிட்ட இல்லை சட்டம் தெரிந்த ஒரு நீதிபதிகள்கிட்ட ரெண்டு பேர் நீதிபதிகள் அவங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலையாவது கண்டனமோ நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது சொல்கிறத மட்டும் செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டனம் எங்கேயுமே இல்லை நாங்கள் சொன்ன உடனே முதலிருந்து சொல்கிறோம் எல்லா அரசியல் கட்சியும் சொல்கிறாங்க வாரியம் ஏன் அமைக்கலைன்னு நாங்கள் சொன்னோம் வாரியம் அமைக்கக்கூடாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னோம் ஸ்டே இல்லைன்னு சொன்னாங்க இதே அரங்கத்தில் அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் டிசம்பர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஒய் ஆர் யூ அப்சஸ்ட் வித் த போர்ட் தெர் இஸ் நோ அர்ஜென்சின்னு சொன்னாங்கன்னு மறுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க இல்லை நாங்கள் தான் வேண்டான்னு சொன்னோம் எங்களுக்கே தெரியும் வாரியம் அமைக்கக்கூடாது நாங்கள் தான் சொன்னோன்னு இதே தீபக் மிஸ்ரா ஜஸ்டிஸ் அன்னைக்கு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் கர்நாடக அரசு இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது என்ட்ரிமா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது என்ட்ரிமா கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களே அப்ப காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஹேஸ்டியா ஒரு அவசரமா ஒரு முடிவு எடுத்து சொல்லிட்டாங்க அது சொன்ன உடனே சுப்ரீம் நம்ம மத்திய அரசு அவசரமாக முடிவு எடுத்து சொல்லிட்டாங்கன்னு எந்த அடிப்படை இருங்க அதான் சொல்றேன் அது அவங்களே சொன்னாங்க நான் சொல்லல இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே ரெக்கார்ட்ல இருக்கு நீங்க வேணா பாத்துக்கலாம் ரெண்டு நீதிபதிகளும் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்தது அட்டார்னி ஜெனரல் போய் சொல்றாரு என்ன மன்னிச்சிருங்க எனக்கு தெரியல நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நான் சொல்றேன் அவர் அவர் சொல்ல நானே சொல்றேன் இது ஆர்டர்லயே இருக்கு தெரியாம சொல்லிட்டோம் தாகூர் அவர்கள் சிஜே சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா சொல்லிருக்காரு மூன்று நபர் தான் இதை விசாரிக்கணும்னு நீங்க இரண்டு பேர் விசாரிக்கிறது இன்ட்ரீம் பெட்டிஷன் ஒன்னா பண்ணலாம் நீங்க சொல்ற காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தான் அடிப்படை பிரேயரு கர்நாடகா அமைக்க கூடாதுன்னு சொல்றது தமிழ்நாடு அமைக்கணும்னு சொல்றது இதுதான் மெயின் பிரேயரு இதை நீங்க இன்ட்ரீமா கொடுக்க முடியாது அதனால மூன்று ஜட்ஜஸ்க்குள்ள அனுப்புங்கன்னு சொல்லும் போது இவர் சிரிச்ச மாதிரியும் அவங்க சிரிக்கல அப்படியா எங்க இருக்குன்னு சொல்லி டாக்கெட் எடுத்து பார்த்துட்டு ஓ மூன்று பேர் தான் அமைக்கணுமா அப்ப மூன்று பேர் பெஞ்சுக்கு நான் அனுப்புறோம்னு அனுப்புறாங்க மூன்று பேர் பெஞ்சு இன்னைக்கு வந்திருக்கு உண்மையா இல்லையா இன்னைக்கு மூன்றாவது மூன்று பேர் மூன்று பேர் அமர்வு இல்லையும் நீங்க அதே நிலைமை என்ன நிலை என்ன நிலையும் சொல்லிடுறீங்க எல்லாருமே வந்து ஐயா கூட வந்து இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் பத்தி பேசுறீங்க நேஷனல் வாட்டர் பாலிசின்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல கொண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல புது அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் திமுக அரசு அதுல ஷரத் நாலு பாருங்க அதுல கிளியரா சொல்றாங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருக்கிற நதிகளை இணைக்கணும்னா அந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் கொண்டு வரணும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள நதிகளை வந்து பாலிசி பாலிசியில் இருக்கக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் லீகலான விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கும் போது அதுவும் கருத்தில் கொள்ளப்படும் தாண்டி அதற்கு வந்து லீகல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா நீங்க இல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லல நீங்க நாங்க சொன்ன உடனே சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்றாங்க இன்றைக்கு இன்றைக்கு வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனடியாக அமைக்க போவது இல்லை அமைக்க முடியாது அமைக்க அமைக்க முடியாது நாடாளுமன்றத்தினுடைய அனுமதி வேணும் உச்ச நீதிமன்றம் இதுல தலையிட முடியாது அப்படிங்கறத எந்த கிரவுண்ட்ல மத்திய அரசு சொல்லி இன்னைக்கு பேஜ் நம்ம நாளில் பாருங்க சிவில் அப்பீல் பெண்டிங் இருக்குது இவங்ககிட்ட அது மெயின்டைனபிளே கிடையாது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல அந்த தீர்ப்பு வந்ததோ அது பைனல் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு பைனல் டூ சிக்ஸ்டி டூ படி நீங்க அதை எடுத்துக்கிட்டதே தப்புன்னு சொல்றாரு ரெண்டு மூணு ஜட்ஜுமே ஷாக் ஆகிறாங்க இன்னைக்கு மெயின்டைன் இல்லையா இல்லையானு கேட்கறாங்க மெயின்டைனே ஆகாதுங்கிறாங்க அது யார் திங்களை கூட சப்போர்ட் பண்றது அருமை தோழர் நம்ம ஒரு திமுக கூட இருக்கிற காங்கிரஸ் காங்க பாருங்க புதுச்சேரி காங்கிரஸ்ல இருக்கிற கவுன்சில் சொல்றாரு நாங்க அவர் சொல்றது கரெக்ட் இது மெயின்டைன் ஆகாதுன்னு இருங்க இதை எடுத்துக்கிட்டு ஜட்ஜ் என்ன சொல்றாரு மெயின்டைனே ஆகாதுன்னு சொல்லும் போது இனிமேல் இதை வச்சு பேசக்கூடாது நாளைக்கு விரிவா மெயின்டைன் பத்தி பேசுவோம் மெயின்டைன் ஆகாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா சிவில் அப்பீல் டிஸ்மிஸ் ஆச்சுன்னா ரவோத் கிட்ட கேட்கறாங்க நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னு நீங்க சிவில் அப்பீல் டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க நாங்க ஆக்ட் கொண்டு வந்து பார்லிமெண்ட்ல கொண்டு வர முடியுமே தவிர சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்டா வந்து வாரியத்தை அமைக்கணும்னு சொல்ல முடியாது நேஷனல் வாட்டர் பாலிசி படின்னு சொல்றோம் சார் ஒரே நிமிஷம் சார் இப்ப என்ன தெரியுமா சிக்கல் வந்துட்டு தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு நெருக்கடியை கொடுப்பதனால் உச்ச நீதிமன்றத்திடமிருந்தே இந்த அதிகாரத்தை பறித்துவிட வேண்டும்
எப்ப தண்ணி குடுக்க போறீங்க இந்த கேள்விக்கு இவ்வளவு சாதாரண கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது ரொம்ப எளிமை எளிமையான கேள்வி இல்ல இது அடிப்படையான கேள்வி அடிப்படையான கேள்வி நீங்க சொல்றீங்க ரொம்ப எளிமையான கேள்வி சட்ட ரீதியாக நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஒப்புதல் பெற்று தான் நாங்கள் கொண்டு வர முடியும்னு மத்திய அரசு சொல்லுது சட்ட ரீதியாக நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஒப்புதல் பெற வேண்டிய தேவையில்லை உடனடியாக நீங்க அமைக்கலாம்னு சொல்வதற்கு உங்ககிட்ட ஏதாவது விஷயம் இருக்கா அதாவது இருக்கா அது இல்லைன்னா நீங்க சீக்கிரம் ஏன் அவசர சட்டம் மூலமாகவோ வேற எதே மூலமாகவோ நீங்க அமைங்கன்னு சொல்றதோட உங்க ஆர்கியூமெண்ட் நின்று போகுதா சம்ப சம்பத்து நீங்களும் அதே தான் சொல்றீங்க மனுஷன் அதே தான் சொல்றாரு தியாகு வேற விஷயங்கள் பேசுறாரு என்ன சொல்றேன்னா ஏன் இந்த காலம் கிடந்து இந்த ஞானம்னு நான் கேட்கிறேன் இப்போ பா சம்பா சாகுபடி பாதிப்பு குறுவை பாதிப்பு தாளடி பாதிப்பு ஒரு எத் கோடிக்கணக்கில் தமிழர்களுடைய உடைமைகள் சூறையாடப்பட்டது உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அச்சத்தின் மடியில் மக்கள் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள் இதை பற்றி அவங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே இல்லையே நீங்களும் நடந்த விஷயங்கள் குறித்து தெளிவை மக்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்க பேச போறீங்களா இல்ல வழக்கமாக அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய அரசியல் சண்டைகளையும் அரசியல் லாவணியையும் மட்டும் பேச போறீங்களா இது போன்ற அமர்வுகள்ல வந்து இருக்கக்கூடிய விருந்தினர்களுடைய நோக்கம் என்ன உங்களுடைய வெளியில கொடுக்கிற அறிக்கைகளையும் லாவணியையும் இங்கேயும் நடத்துறதா இல்ல இது இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்தது தொடர்பாக லீகலா பேச போராடிங்க <laughs> 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 சட்டரீதியாக நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஒப்புதல் பெற்று நாங்கள் மெதுவாகத்தான் அமைப்போம் அதுக்கு பிறகு தான் அமைப்போம்னு சொல்வதில்ல தமிழக நியாயக்காவினுடைய தலைவர் டாக்டர் தமிழிசை வாரியம் அமைக்குமாறு இந்திய அரசுக்கு அழுத்தம் தருவோம் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கார் ஒரு தமிழக பாஜக சார்பில் அவங்களுடைய கருத்தை அதிகாரபூர்வ கருத்தாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றி உறுதியாக அமைக்கப்படும் என்று இங்கிருக்கிற இள கணேசன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரே தவிர உமாபாரதியோ மோடியோ வேறொரு அமைச்சரோ இதை சொல்லலை இன்னொன்று இந்திய அரசு அதுவரை எந்த நிலைப்பாடுமே எடுக்கலை எடுக்காமல் அங்கே போய் தவறுன்னு அறிவித்ததுன்னு இல்லை இந்திய அரசினுடைய கேபினட் அமைச்சர்களான சதானந்த கவுடாவும் அனந்தகுமாரும் நேரடியாகவே அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்த மாட்டோம் என்று அறிவிக்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல இப்படி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டதற்காக அதுவரை மோடியை நான் பலமுறை கடிதம் எழுதினேன் என்னை சந்திக்கவே கொடுக்கவில்லை தம் கர்நாடக நிலை பற்றி மோடிக்கு அக்கறை இல்லை என்று பேசி கொண்டிருந்த அதே சித்தராமையா கர்நாடக சட்டசபையில் மோடியை வானலாக புகழ்ந்து தலைக்கு மேல் தொங்கி கொண்டிருந்த கத்தியை அகற்றிவிட்டார் என்று அறிவிக்கிறார் இதில் இந்த அமைச்சர்களுடைய ஈடுபாடு இருக்குல்ல நமக்கு தெரியும் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி நரசிம்மராவ் இருந்தபோது காவிரி குறித்து இந்திய அரசு துரோகம் செய்கிறது என்றால் அமைச்சரவையில் இருந்து கொண்டு நீ பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அதான் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூட்டு பொறுப்பு ஆனால் சதானந்த கவுடாவையோ அனந்த அவர் இன்னொருத்தர் இருக்கார் அனந்தகுமாரையோ இதுவரை இந்திய அரசு கண்டிக்கவே இல்லை பார்க்க போனால் அவர்கள் எதை சட்டவிரோதமாக செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அதை நியாயப்படுத்துகிற நிலைப்பாட்டை தான் நீதிமன்றத்தில் போய் இந்திய அரசே மேற்கொண்டிருக்கிறது என்பது தான் உண்மையான காரணம் எனவே இது எந்த விதத்திலும் தமிழக பாஜகவும் நியாயப்படுத்த முடியாது ஏன்னா தமிழிசை தெளிவாக சொல்கிறாங்க இந்திய அரசு வாரியத்தை அமைக்குமாறு நாங்கள் அழுத்தம் தருவோம் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா என்ன நிலைப்பாடு அது இன்னைக்கு ரவுத்கி சொல்லியிருக்காருங்க இந்த சிவில் அப்பீல் பெண்டிங் இருக்கிறதுனால தான் அமைக்க முடியல இதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க மெயின் டேர்ம்கள் கிடையாதுன்றாரு இவர் சொல்ற மாதிரி அடுத்த வருஷம் வைங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷம் சொல்ல இதை இந்த உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு நேரடியா சொல்றாரு இதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க நாங்க நேரடியா ஆக்ட் கொண்டு வரோங்கிறாரு அதை தான் இவர் சொல்றாரு நாளைக்கு நான் வந்து இதை டிபேட்டபிள் கொஸ்டின் அரசமைப்பு சட்டம் பிரிவு நூத்தி என்ன சொல்லுது 
all uh, original jurisdiction of supreme court is subject to the provisions of provisions of the constitution the supreme court shall have original jurisdiction in any dispute hmm. between government of india versus one or more state okay b between government of india and state versus other states c between two or more states or jurisdiction irukku ஒரு <laughs> 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 இரண்டு முறை மூன்று முறை சொல்றீங்க 262 என்ன சொல்லுது அட்ஜுடிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் रिलेटिंग टू வாட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர்ஸ் ஆர் ரிவர் வேலிஸ் பார்லிமென்ட் மே பை லா ப்ரொவைட் ஃபார் தி அட்ஜுடிகேஷன் ஆஃப் எனி டிஸ்பியூட் ஆர் கம்ப்ளைன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி யூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி வாட்டர்ஸ் ஆஃப் இன் எனி இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் ஆர் ரிவர் வேலி செகண்ட் போடுங்க சரி செகண்ட் நாட் விஸ்டாண்டிங் எனிதிங் இன் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் நாட் விஸ்டாண்டிங் எனிதிங் இன் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் பார்லிமென்ட் மே பை லா ப்ரொவைட் தட் அப்படின்னு சொல்லுது அது எல்லாத்தையும் வந்து இது இதன் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது தானே உருவாக்கப்பட்டது தானே இண்டஸ்ட்ரியல் சாரி இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் ஆமாங்க அதுவும் அதுவும் அதன்படி உருவாக்கப்பட்ட ட்ரிபியூனல் போன்ற விஷயங்கள்லையும் உச்ச நீதிமன்றமோ நீதிமன்றமோ தலையிட முடியாது தலையிட முடியாது அதையும் சேர்த்து ஆனால் ட்ரிபியூனலுடைய தீர்ப்பு தீர்ப்பு ஃபைனல் நடுவர் மன்ற தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகு அதை நடைமுறைப்படுத்து சொல்றதுக்கு என்ன தயக்கம் அங்க போயிட்டீங்க அதுவே சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் அதுக்கு மேல எப்படி அப்பீல் ஒத்துக்கிட்டீங்க அதன்படி நீங்க சொல்றது ரைட்டு ஆனா ஒரே <laughs> 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 இன்டர்ஸ்டேட் டிஸ்பியூட்ஸ் தொடர்பான பொறிமுறைகளை பாதுகாக்கிற சட்டம் அது ஏன்னா இதே இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டின் படி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்டே ஏற்றப்பட்டது அந்த ஆக்டையும் அந்த ஆக்டு ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆக்டினுடைய ஆறு ஒன்னின் படி அமைக்கப்படுகிற தீர்ப்பாயத்தையும் அதனுடைய தீர்ப்பையும் பாதுகாக்கிற பிரிவு தான் அந்த இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிதான் அதை தொடர்படுத்தி படிக்கணும் நம்ம அப்படி இல்லாமல் இந்த ஏற்பாடுகளுக்கெல்லாம் சம்பந்தமே இல்லாமல் வேறு ஒன்றை செய்யலாம்ங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு பார்லிமெண்ட்டு நீங்க சொல்றது எதை சொன்னாலும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கொண்டாங்களா அப்ப அவர் சொன்ன நாடாளுமன்ற ஒரு பெரிய கோட்டர் பவர் சொன்னாங்க நினைச்சா புடிங்கிடலாமா பண்ண முடியுமா இல்லன்னு சொல்றீங்க நாங்க சொல்றோம் அது ஏத்துக்கிறது நீங்க எவ்வளவு காலம் கழிச்சு சொல்றீங்க இது சம்பந்தப்பட்ட மாநிலம் கர்நாடகமே இதை சொல்லல சரி கர்நாடகம் சொல்லுதா சொல்லலையாங்கிறது வேற ஆனா எனக்கு சட்ட ரீதியாக இப்படி ஒரு நிலை இருக்கும் போது சட்ட விரோதமாக என்ன வந்து உடனடியாக மேலாண்மை வாரியம் அமைன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் எப்படி செய்யறது அதனால சட்டத்தின் படி நான் வந்து நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெற்று செய்யறேன் ஒரு செய்தி தவறான செய்தி இதை நீங்க டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க நாங்கள் அமைத்துறோம்லாம் அவங்க சொல்லல சரி அவங்க அமைக்கலாம் அமைக்காமலும் இருக்கலாம் அண்ட் தட் இஸ் ஒன்லி ரெக்கமெண்டேஷன் டைரக்டிவ் இதான் அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் ரோக்தாகி முன் வாதம் இப்ப கூட அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன உறுதி கொடுக்கலன்னா நீங்க இந்த கேஸை டிஸ்போஸ் பண்ணிடுங்க நாங்கள் அமைத்து கொள்றோம் என்று அவங்க உறுதி கொடுக்கல அவங்களுக்கும் உறுதி கொடுக்கல தமிழ்நாட்டுக்கு உறுதி கொடுக்கல இந்திய மக்களுக்கும் உறுதி கொடுக்கல நாடாளுமன்றத்துக்கு உறுதி கொடுக்கல என்ன முக்கியம் இல்லை ஒன்னே ஒன்னு செய்யறேன் ஒரு பிரிசிடென்ட்ஸ் ஒன்னு இருக்குது இது முதல் தீர்ப்பாயம் அல்ல நர்மதா தீர்ப்பாயம் கிருஷ்ணா தீர்ப்பாயம் எந்த தீர்ப்பாயமும் நாடாளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம் அமைக்கப்படவில்லை இந்திய அரசின் ஆணைப்படி தான் அமைக்கப்பட்டது அமைத்த பிறகு நாடாளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டது அது போல இங்கே செய்ய வேண்டியதானே ஏன் இதுவரை இல்லாத ஒன்றை தமிழனுக்கு மட்டும் எடுத்துட்டு வர்றீங்க கிருஷ்ணா கோதாவரி கிருஷ்ணா கோதாவரி ஆந்திர பிரதேஷ் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் 
introduced by in the parliament approved by the parliament uh, 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 நீங்க இத பெண்டிங் வெச்சிருக்க வரைக்கும் எங்க கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கு நீங்க அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணா தான் நாங்க பண்ண முடியும் தான் அர்த்தம் அரு நடுவர்மன்றத்தினுடைய தீர்ப்புக்கு எதிராக வந்திருக்கிற மூன்று மாநில கோரிக்கைகளையும் மனுக்களையும் ஏத்துக்கவே கூடாதுங்கறார் ஏத்துக்கவே கூடாது நான் ஏத்துக்கவே கூடாதுங்கறார் கேளுங்க தயவு செஞ்சு கேளுங்க ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் ஃபேக்ட்ஸ் கிருஷ்ணா தீர்ப்பாயத்தினுடைய இறுதி தீர்ப்புல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும்னு சொன்னாங்க அடுத்த நாள் இந்திய அரசு அமைத்தது 29 5 அவங்க தீர்ப்பு கொடுத்த 28 மறுநாள் அமைத்தாங்க எது இந்திய அரசு அமைத்தது அதற்கு முன்னாலே ஆந்திர பிரதேசன்ல நாடாளுமன்றத்தில் பாஸ் ஆகுது இல்லைங்க அது வந்து ரீஆர்கனைசேஷன் பில் பாஸ் ஆகிறது பில்லுக்குள்ள இந்த சரத்துக்கள் இருக்கு இருக்குங்க ஆனா மேலாண்மை தனியா தானே அமைக்கிறாங்க மேலாண்மை வாரியம் என்பது தீர்ப்பாயம் ஒரு முடிவு சொன்ன அடுத்த நாள் அமைச்சிடுறாங்க உங்களுக்கு எதுவுமே நாடாளுமன்ற இப்ப இதுவே விடுங்க நர்மதா கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எப்படி அமைக்கப்பட்டது இதே மோடிக்கு தெரியாத நர்மதா வாரியம் வாட்டர் ஷேரிங் கிடையாதுங்க ஐயா வந்து டேமோட ஹைட்டும் அவங்க எப்படி கட்டணும்னா இருக்கு அது இன்னும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஸ்டே இருக்கு அதை பாத்துங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல இப்ப ஸ்டேல இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் எல்லாமே சட்டத்துக்கு உட்பட்டது தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்றது தான் செய்யறோம் எல்லாருமே அதை நாங்க என்ன சொல்றோம்னா நீங்க இப்ப முதல்ல நீங்க இதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க நாங்க எடுத்துக்கிறோம் எங்களோட இதை வந்து காங்கிரஸ் ஒத்துக்கிறேன் காங்கிரஸ் ஒத்துக்கிற ஆமான்னு சொல்றாங்களே இல்ல இல்ல நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் தான் கேட்கறாங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது நீங்க வந்து உறுதியாக மேலாண்மை வாரியம் அமைப்போம் அப்படிங்கிற வாக்குறுதியை நீங்க எப்ப கொடுப்பீங்க கொடுக்குறீங்களா கொடுக்கலையா அப்படிங்கறது தான் கண்டிப்பாக அமைப்போம் டாக்டர் தமிழிசை சொல்றது இவர் சொன்னாரு அதை நீங்க ஏத்துக்கல அங்க ரகோத்கி சொல்றாரு இது இருக்கிற வரைக்கும் எங்களால அமைக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு அதையும் ஏத்துக்கல லீகலும் ஒத்துக்கல பொலிட்டிக்கலும் ஒத்துக்கலனா வேற எப்படி சொல்ல முடியும் நாங்க ஆனா ஒண்ணு நீங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் கரெக்டுங்க உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் எத்தனை நாளைக்கு இந்த லீகல் இருக்க போகுது ஒரு நாள் லீகல் முடிய போகுது அன்னைக்கு வாரியம் அமைக்க போறோம் அன்னைக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பாலிடிக்ஸ் பண்ண போறாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியும் இப்ப வாரியம் அமைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அரசியல் காரணம் இல்ல அரசியல் காரணம் எதுவுமே இப்ப நீங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் எங்களை கேளுங்க இதே மேடையில சொல்றேன் சம்பத் மனுஷ் நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் சொல்லணும் அரசியல் ரீதியான எந்த காரணமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அரசியல் ரீதியான காரணம் இல்லைன்னு சொல்றதை ஏற்க முடியாது எடியூரப்பா தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றார் ஓகனேக்கலுக்கு வர்றார் ஓகனேக்கல் கர்நாடகத்திற்கு உரிமை உடையதுன்னு சொல்கிறார் கர்நாடகத்தில் தேர்தல் ஜூரம் வருகிற பொழுதெல்லாம் பிஜேபியோ காங்கிரஸோ இதை கையில் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பது தான் இதுவரைக்கும் இருக்கிறது இப்போவும் அது அரசியல் தான் அதே அரசியல் தான் நீங்களே சொல்கிறீங்களா அரசியல் மட்டுமல்ல அதாவது இங்கே தொடர்ந்து யாக ஒரு சுட்டிக்காட்டியது போல இதற்கு முன்னால் பல வாரியங்கள் இப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்பொழுதும் இதே சட்டப்பிரி பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கின்றன உண்மையிலேயே மத்திய அரசிற்கு தமிழக விவசாயிகளுடைய நலன்களின் மீது ஒரு அக்கறை இருந்தால் எத்தனை விஷயங்கள் மத்திய அரசு கொண்டக்கூடிய விஷயங்கள் நீதிமன்றத்தில் கேள்விக்குள்ளாகி இருக்கின்றன விவாதத்திற்குள்ளாகியிருக்கின்றன அதையும் மீறி அவர்கள் அந்த சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் இவ்வளவு பெரிய உணர்வுபூர்வமான ஒரு பிரச்சனை ஒரு உயிராதார பிரச்சனை வாரியத்தை அமையுங்கள் அப்பொழுது நீதிமன்றத்தில் அதை ஒட்டி பிரச்சனை வருகிறதா என்று பார்ப்போம் அப்பொழுது அந்த பிரச்சனையை சட்ட ரீதியாகவோ அரசியல் ரீதியாகவோ நம்ம தீர்ப்போம் மாறாக நீதிமன்றம் வந்து இதையெல்லாம் கிளியர் பண்ணால் தான் எங்களால் அமைக்க முடியும் என்று இவர்கள் உருவாக்குவது என்பது அது உண்மையிலேயே ஒரு கட்டுக்கதை இவர்கள் தான் இந்த பிரச்சனையை நீதிமன்றத்தில் உருவாக்குகிறார்கள் உண்மையில் அதை நீங்கள் கவுண்டர் பண்ணுங்கள் நீதிமன்றத்தில் உண்மையிலே அப்படி ஒரு தடை இருந்ததுன்னா நீங்கள் வாரியத்தை அமைத்து விட்டு நீதிமன்றம் சொல்லட்டும் இந்த வாரியம் செல்லாது என்று அது செய்ய தயாராக இருக்கிறார்களா நீதிமன்றம் தான் சொல்லுது ஆனால் அவர் சொல்கிற அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டீங்களே இப்போ என்னென்னா நாங்கள் நீங்கள் சொன்னோடனே வாரியம் அமைச்சிடுறோம் கர்நாடக அடுத்த நாள் ஒரு பெடிஷன் போட்டு உங்களுக்கு நீங்க சொல்லுவீங்க அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பேர் விசாரிக்கக்கூடிய தகுதியே கிடையாது மூன்று பேர் விசாரிக்கணும் கர்நாடகா மனு போட்டா மூன்று பேர் கொண்ட குழுட்ட போனா இப்பத்திக்கு அந்த வாரியம் ஸ்டேடு சொன்னாங்க வச்சுங்க அவசர
ஒவ்வொருத்தருடையும் <laughs> சாதாரணமாக தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு கூட தெரியும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா அதன்படி சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அதற்கு பின்னால் ஒரு அரசியல் இருக்கு அப்படிங்கிறத இருக்கணுங்கிறது உங்கள் ஆசை எனக்கு தெரியல இருக்குதுன்னு சொல்றது நீங்க சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து முதல் தடவை இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இது வருது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டிசம்பருக்கு அப்புறம் ரெண்டாம் தேதி செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இப்போதான் முதல் முதலே எங்கள் ஆட்சி இப்போ தான் வருது இந்த ரெண்டரை வருஷம் யார் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் கோவம் வரும் எல்லாருக்கும் ஏன் அதை பற்றி இப்போ பேசுறீங்கன்னு ஒவ்வொரு முறையும் வந்து பிரச்சனை வரும்போது உடனே சுப்ரீம் கோர்ட் போயிட்டு அதை பண்ணணும் இந்த விஷயத்தில் நான் அதிமுகவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுல அதிமுகவோட ஸ்டாண்டை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என்னென்ன நல்லதோ கேட்டதோ ஒரே ஸ்டாண்ட் நீதிமன்றத்தின்பிகள் <laughs> 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 ஒரு நேரடியா மத்திய அரசு தலையிடமா இல்ல தீர்ப்பு கொடுத்த நீதிபதிகள் கண்டம் எடுக்கணுமா கண்டம் எடுக்கிறது கண்டம் எடுக்கும் போது நாளைக்குள்ளே திறக்கணும் இதுக்கு மத்திய அரசு ராணுவத்தை அனுப்பணும்னு சொல்லணுமா இவங்க சொன்னதை இவங்க செய்யலையா அதுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்த நீதிபதிகளே வந்து பரவாயில்ல பரவாயில்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து பேசுங்க நாளை காலையில் ஒன்னா உட்காந்து பேசுங்கன்னு சொல்லுவாங்க மத்திய அரசு உள்ள தலையிடமாங்க சாதாரண குடிமகன் ஒருவன் வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காம நடந்தா நீதிமன்ற அவமதிப்பு அப்படிங்கிறது உடனடியாக அவர் மேல பாயுது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் ஆனா அரசியல்வாதிகள் அல்லது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய செயல்படுத்த வேண்டிய பொறுப்புங்கிறது கிடையாதா அந்த பொறுப்பை குறிப்பிட்ட இந்த நபர் முதலமைச்சர் அல்லது தலைமைச் செயலர் அப்படின்னு குறிப்பாக அந்த பொறுப்பை யாராவது ஒருவர் தலையில் நிர்ணயம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு வேலை தீர்ப்புகள் உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு பார்க்க முடியுமா இல்லை அப்போவும் முடியாதா ஒரு கேள்வி தான் கர்நாடகம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்க மறுத்ததில் கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசுக்கு மட்டும்தான் பங்க கர்நாடகத்தின் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பங்கு உண்டா இல்லையா அந்த அனைத்து கட்சிகளில் மத்திய அமைச்சர்கள் இருந்தால் மத்திய அரசுக்கும் பங்கு உண்டு என்று பொருள் மத்திய அரசு செயல்படுத்தியதா இல்லையாகிறதில்ல மத்திய அரசும் சேர்ந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை அவமதித்தது அவர் சொல்ற மாதிரி நீதிமன்ற அவமதிப்பு குற்றத்தில் கொண்டு வந்தா மத்திய அமைச்சர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் மத்திய அமைச்சர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தினால் அது மத்திய அரசை நிறுத்துவதாக பொருள் ஒரு வார்த்தை சொல்லி இத செய் அனைத்து கட்சி கூட்டம் போட்டு நாங்க செய்ய மாட்டோம் சொல்றதுக்காக மத்திய அமைச்சர்கள் போவதை எப்படி நியாயப்படுத்தும் நீதிமன்றத்துக்கு நீதிமன்றமே தவறு ஏன் கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு மாநில மக்களும் எந்த இதுல ஈடுபடக்கூடாதுன்னா 
தமிழர்கள் இங்கே தாக்குனவர்களும் இங்கே சாத்தியமான முறையில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறவங்களும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அசம்பாயுத சம்பவம் நடந்ததா யாராவது தாக்கப்பட்டார்களா சட்டப்படி போராடுகிற உரிமை அந்த உரிமைக்கு உட்பட்டு இரண்டு நாட்களாக இத்தனை ஆயிரம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்நாடகாவில் நடந்த கலவரங்களையும் தமிழ்நாட்டில் நடந்த போராட்டங்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி நீதிமன்றம் இது இரண்டையும் ஒன்றாக பார்க்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இது எனக்கு புரியல எனக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது கர்நாடகத்தில் கலவரம் கலவரமும் காலித்தனமும் நடந்ததுனாலதான் உச்ச நீதிமன்றம் இப்படி சொல்லுது அறிவிக்கிறார்ந்தம் <laughs> ஒரு மாநில முதல்வர் ரெண்டு முறை உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்க மாட்டேன் அறிவித்த போது ஏன் உங்களுக்கு எதிராக முன்னூத்தம்பத்தாயிரம் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன் கேள்வி கேட்கல உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் இந்த தமிழர் என்றால் பாரபட்ச பார்வை இருக்குங்கிறது தான் காரணம் என்ன உலக நீதி இந்திய நாட்டினுடைய அரசமைப்பு சட்டம் இந்திய நாட்டினுடைய ஆற்று நீர் பூசல் தொடர்பான சட்டம் இந்திய நாட்டில் அமைக்கப்பட்ட தீர்ப்பாயத்தினுடைய இடைக்கால தீர்ப்பு இறுதி தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு எதையுமே மதிக்காமல் கர்நாடகமும் அதற்கு உடந்தையாக இந்திய அரசும் இருக்கும் போது தமிழன் இதற்கு கூட போராடக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் இதில் என்ன உணர்ச்சி சம்பந்தப்பட்டது இருக்கு நீங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறீங்க காங்கிரஸில் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க பாஜக கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய உரிமை இந்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்போன்னு தமிழிசை சொல்கிறாங்க அழுத்தம் கொடுப்பது போதாது அவங்க கொடுக்கறது போதாது நாங்கள் போராடி அழுத்தம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஏன் இந்த ஜனநாயக உரிமையை மறுக்கணும் ஏன் இதை போய் குறையாக எடுத்துக்கணும் தேவையே இல்லை இல்லை ஜாக்கிரபிக்கலாக பார்த்தா தமிழகத்திற்கு இருக்கிற உரிமை தான் கர்நாடகத்து உண்டு கர்நாடக உணவில் சுப்பீரியரெல்லாம் இருக்க முடியாது ஏன்னா ஜாக்கிரபிக்கலாக அது குடகில் உற்பத்தி ஆகிற நதி தான் கர்நாடகத்தில் உற்பத்தி ஆகிற நதி இல்லை அவங்களோட அதிகமான உரிமை இருக்கு என்ன நதியில வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா முழுக்க பாதிக்கப்படுறது தமிழ்நாடுதான் நீதிமன்றம் மத்திய அரசு எல்லாமே வந்து கர்நாடகாவிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்கிறது அதாவது இன்னைக்கு எப்போ வரப்போகுது இந்த பிரச்சனை எப்போ தீர போகுதுன்னு தெரியல செவன்த் பே கமிஷன் எப்போ வரப்போகுதுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு போராடணும் அது ரத்தம் உண்டு இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு நாளை காலையில் நடந்துட்டு இருக்கு போது நாளை காலையில் ஒரு விசாரணைக்கு வர்றத முதல் நாள் வந்து ரயில் மறியல் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போடுறது வந்து தேவையில்லாத அரசியல் அதை தான் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது ரெண்டு பேருமே வந்து லா அண்ட் ஆர்டரை கையில் எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க நிலைப்பாட்டு <laughs> மதிமுக <laughs> நீங்க <laughs> 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 
நீங்க அச்ச போறீங்க நான் பேசுறதுக்கு இல்ல உங்களை பார்த்து பாருங்க இல்ல இல்ல 2000 2009 ல நீங்க என்ன ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்லங்க ஒரு ஆதங்கத்து சொல்றேன் தமிழனா ஒரு ஆதங்கம் சொல்றேன் 2009 ல போய் இந்த துறை தான் வேணும்னு கேட்டிங்கல அப்ப காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கேட்டிருக்கலாம்ல நீங்க பேசாதீங்க காவிரி நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க பேசாதீங்க 2011 காவிரி மேலாண்மை சும்மா இருந்துட்டு 2011 சிவில் அப்பீல் போட்டதுக்கு அப்புறம் போராடி இருக்கற எந்த இடத்துல எங்க தோல்ல போகுறேன்னு சொல்லுங்க 2 வருஷம் வந்து மோல்தர வருது இந்த நீதி மன்றத்துக்கும் பாராளு மன்றத்துக்கும் இடையே மாற்றி மாற்றி விளையாடப்பட்ட விளையாட அதெல்லாம் இல்ல அது என்ன நாங்க என்னைக்கு காவிரி தீர்ப்பாயத்துக்காக நாங்க வந்து போராடாம இருந்தா நடுவுல போராடாம இருந்தா சரி எதுவா இருந்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் நாங்க சொன்னா அப்படியே ஏத்துக்காது சுப்ரீம் கோர்ட்ல லீகலா எது கரெக்ட்டோ அத தான் ஏத்துக்கறாங்க நம்ம எல்லாம் நம்பறோம் கோர்ட் சொன்ன எல்லாத்தையும் நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்கல்ல நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க நல்லா இருக்குல்ல நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க நீங்க பண்ண அத்தனை என்ன சட்ட பிரவாதம் நீங்க பண்றது தெரியுமா பாபர் முசீ எடிப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் கோர்ட்க்கு எதிரா தான் நீங்க வேலை செஞ்சீங்க அந்த மாதிரி டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா தனி டாபிக்கா போறோம் அது நடுவுல டாபிக் எடுத்தாங்கன்னா இல்லாத ஒரு பிரச்சனை அது உங்க கட்சி தான் இலங்கை தமிழ் பிரச்சனை நீங்க என்ன பண்ணி உலகத்துக்கே தெரியும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க அரை நாள் அரை நாள் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் எல்லாம் இருக்குறோம் ஃப்ரீ ஃபார் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் என்ன எங்க எதை பேசிட்டு இருக்கும்போது எதை பேச நான் சொல்றது நீதி மன்றத்துல ஒரு சப்மிட் பண்றோம் இருங்க நீதி மன்றத்துல ஒரு சப்மிட் பண்றோம் அது நீதி மன்றம் ஏத்துக்குது அப்ப லீகல் தான் சார் உங்க பொறுப்பு என்ன சார் அது சொல்லுங்க மத்திய அரசுடைய நிலைப்பாடு என்ன உங்க ரெண்டு मिनिस्टर வந்துட்டு அமைக்க கூடாதுங்கறாங்க அவங்களை கண்டுச்சிங்களா நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து மத்திய அமைச்சர்கள் பேசுகிற போது அதை கண்டிப்பது தமிழக பாஜக வேலையா இல்லையா நீங்க <laughs> 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 தியாகு நீங்கள் அதே இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட் ஆக்டு அதிலேயே வந்து ஆறு ஏ அதில் ஏழாவது உட்பிரிவில் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தினுடைய ஒப்புதல் பெற அனுப்பும் போது அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடிய திருத்தங்களை திருத்தங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மயிலாண்மை வாரியத்தினுடைய விதிகளையும் மாற்றணும் நாடாளுமன்றம் நிராகரிச்சிருச்சுன்னா இந்த மேலாண்மை வாரியம் அமைத்ததே செல்லாது அப்படின்னு ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரிவு சொல்லுது அதையெல்லாம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் கிடைக்குதா கிடைக்கலையாங்கிறது பின்னாடி இப்போவே உடனடியாக அவங்க அமைக்கணும் மத்திய அரசு அமைக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நிலையா அதாவது நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோம் தீர்ப்பாயம் என்பது ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்து விட்டால் அது அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டு விட்டால் அன்று முதல் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பும் அதுவும் ஒன்று சரி இது வந்து தெளிவாக இருக்கு சட்டத்தில் இன்டர்வியூ இருக்கு இருக்கு இதில் தெளிவாக இருக்கு எனவே இங்கே தீர்ப்பையும் வெளியிட்டாச்சு அந்த தீர்ப்பை அரசிதழில் பதிவு செஞ்சாச்சு அந்த தீர்ப்பில் மிக தெளிவாக அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க உதாரணமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பக்ரா பியாஸ் வாரியத்தை போல இந்த வாரியம் இருக்க வேண்டும் என்று அவங்க காரணமும் சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அப்படி அமைக்கப்படவில்லை ஒரு பொருத்தமான பொறியமைவை நிறுவது முகாமையான தேவை அப்படி அமைக்கப்படும் பொறியமைவு தான் தீர்ப்பாயத்தின் முடிவை செயல்படுத்த போதிய அதிகாரம் கொண்டதாக இருக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் திஸ் அவார்ட் வில் பி வெளியிட்டல <laughs> பதிலாக்கு <laughs> ஏன்னா தெளிவாக அவங்க வந்து கர்நாடகம் நீ ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு வினாடி கண்ணாடி பதினஞ்சாயிரம் வினாடி கண்ணாடி பன்னெண்டாயிரம் வினாடி கண்ணாடி மூவாயிரம் வினாடி கண்ணாடி இப்போ ரெண்டாயிரம் வினாடி கண்ணாடி எது சொன்னாலும் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம்னு நின்னாங்க கடைசியாக நடைமுறைப்படுத்தும் போது கூட என்ன சொல்லி நடைமுறைப்படுத்தினாங்கன்னா ஏதோ உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிச்சிட்டோம்னு நினைச்சிடாதீங்க கர்நாடக மக்களே 
மழை பெஞ்சு தண்ணி கூட வந்துருச்சு எனவே தான் திறந்து விடுறோம் இது சித்தராமையனுடைய விளக்கம் ஆக ஒரு நாட்டில் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை அடியோடு மதிக்காத அதன்படியான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளை மதிக்காம ஒரு மாநில அரசு செயல்படுகிற பொழுது முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு எல்லாமே அட்ராக்ட் ஆகுது அதை விட்டுட்டு சுமார் ரெண்டு மாநிலத்துலேயும் அமைதி காத்துங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத சமாதானம் மனுஷ தொடர்பாக எதாவது பேசணுமா இல்லை பொன்ராதாகிருஷ்ணன் வந்து அதாவது நடுவர் மன்றத்தினுடைய இறுதி தீர்ப்பு வந்த பொழுது அந்த தீர்ப்பை கெசட்டில் போடுறதுக்கு திமுக ஒரு திரும்ப தூக்கி போடலை அன்னைக்கு டெல்லியில் அவங்க தான் மேஜர் பார்ட்னர் அன்னைக்கே இந்த பிரச்சனையை தீர்த்திருக்கலாம் மத்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய மடியில் இருக்கிறது மன்மோகன் சிங் என்னுடைய ஆலோசனையை கேட்டுத்தான் இந்தியாவினுடைய நிர்வாகத்தையே முன்னெடுத்து செல்கிறார்னு சொல்லுகிற அளவுக்கு அவங்களுடைய கொடி பரந்த காலகட்டத்திலே அவங்க செய்யலை குளத்த கண்டா குளிக்கிறதும் கோவில கண்டா கும்பிடுறதுங்கிறது திமுகவுக்கு போக்கு ஆனால் இந்த பிரச்சனை இன்னைக்கு அரசுதலில் வெளியிட்டு சட்ட ரீதியான உரிமையை நிலைநாட்டுவதில் உறுதியாக இருந்து இன்னைக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு செயல்படுத்துவதற்கு முடியல இன்னும் ஒரு நிமிஷம் நம்மளால முடியல அதாவது இந்த விஷயம் அரசியலில் வெளியிடுவது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருந்தது நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் தான் பிறகு அரசியலில் வெளியிடப்பட்டது இதை முழுக்க முழுக்க தங்களுடைய சாதனையாக இவருக்கு சொந்தம் கொண்டாட விரும்புகிறார்கள் இன்றைக்கு என்ன நிலைமை என்று பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் காவிரி நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் ஒருவித்த குரலில் மத்திய அரசிற்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு நிலைகளில் போராட்டங்கள் நடத்துகின்றன ஆனால் அதிமுக இதற்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதது போல தனியாக இது நின்று கொண்டிருக்கிறது நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே நாங்கள் எதையுமே செய்ய மாட்டோம் எந்த அரசியல் அழுத்தத்தையும் கொடுக்க மாட்டோம் கர்நாடகாவும் இந்த விஷயத்துல பாருங்க கர்நாடகாவில் உரிமைகளை மறுக்கக்கூடியவர்களே நீதிமன்றத்தில் வழக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால தியாகு தியாகு சொட்டி காட்டினார் பழைய நிகழ்வு ஒன்று சேது சமுதிர திட்டம் தொடர்பாக உண்ணாவிரதம் நடக்கும் போது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மிரட்டலுக்கு மிரட்டல் என்ன மிரட்டல் விட்டாங்கன்னு தியாக சுட்டி காட்டினார் அன்றைக்கு என்ன நடந்தது இல்லை தன்னுடைய சக அமைச்சர்கள் எல்லாரையும் உண்ணாவிரதத்தில் உட்கார வச்சுட்டு முதலமைச்சர் தலைமைச் செயலகத்தில் போய் வேலை பார்த்தாரு வேலை பார்த்தாரு அப்படி ஒரு நிலையத்தான் அப்படி ஒரு நிலையத்தான் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு பிரச்சனையினுடைய பரிமாணம் அதில் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தங்கள் என்பது வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வெவ்வேறு விதமாக இருந்திருக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுடைய பொறுப்பு என்ன இன்றைக்கு உணர்வுகள் ஒன்று திரண்டு இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஒரு அரசியல் ரீதியான அழுத்தத்தை டெல்லியில் ஐம்பத்தி ஒரு எம்பிக்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரு நாள் போய் பிரதமரை பார்க்க முயற்சி செய்துவிட்டு அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்று அதோடு தன்னுடைய பொறுப்புகள் நிறுத்திக் கொண்டு விட்டது ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டிக் கூட மத்திய அரசுக்கு தன்னுடைய குரலை தெரிவிப்பதற்கு இவர்கள் தயாராக இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கடந்த காலத்தில் அன்றைக்கு அது நடந்தது இன்றைக்கு இது நடந்தது என்று சொன்னால் நாம் விடிய விடிய பேசலாம் இன்றைக்கு எது நடக்க வேண்டும் அப்படி செய்வதில் உங்களுக்கு என்ன மனத்தடை இருக்கிறது அந்த மனத்தடை தான் இங்கு கேள்வி இன்றைக்கு வந்து நீங்க நீதிமன்றத்துக்கு வெளியில எந்த எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் நீங்க பங்கேற்காம இருக்கீங்க பங்கேற்காம இருக்கிறீங்க நீங்க ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அமைச்சர்களுக்கு விதி விலக்கு கொடுத்துருங்க அமைச்சர்களுக்கு விதி விலக்கு கொடுத்துருங்க கட்சியில் இருந்து இது போன்ற போராட்டங்கள்ல பங்கேற்க முடியாது அதிமுக விவசாயிகளை கிடையாதா அந்த விவசாயிகள் கூட போய் பங்கேற்க முடியாதா போராட்டத்துல போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு உண்மைதான் <laughs> வாரியத்துக்கு பதிலாக ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி எங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுங்கன்னு சொன்னது சுப்ரீம் கோர்ட் தான் மே இருபத்தி நாலு சூப்பர்வைசரி கமிட்டி கொடுத்த உடனே அதை பார்க்க இதுவும் வாரியத்துக்கு ஈக்குவலான பவர்ஸ் இதுக்கு இருக்குன்னு சொன்னதும் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டிசம்பர்ல வந்து வேண்டாம் கமிட்டி வேண்டாம்னு அப்சர்வேஷன்ஸு கமெண்ட்ஸுங்கிறது வேற ஒரு லீகலி பைண்டிங் ஆர்டருங்கிறது வேற வேற ரெண்டையும் நம்ம குழப்பிக்க வேண்டாம் அவ்வப்போது ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இதே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாருங்க ரொக்தாகி முதல் முதல்ல நாங்கள் தவறு பண்ணிட்டோம் என்று வரும்போது You have not correctly interpreted Article 262 in 
இது லலித் சொன்னார் நேரடியா சொன்னார் நாங்க இது பிறகு சொல்றோம் உங்களுக்கு இப்ப நீங்க சொல்றது மட்டும் சொல்லிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால இந்த கமெண்ட்ஸ் குள்ள போய் தப்பா நினைக்காதீங்க அது ஆர்டர் நான் சொல்றது மே பத்து வந்து கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னது ஆர்டர் இல்லை இருபத்தி நாலுல வந்து அப்ப இருந்த காங்கிரஸ் வந்து கொடுத்தது ஆர்டர் அதை வாங்கிக்கிட்டு இனிமேல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் வரை இதுதான் வந்து சிறந்த ஒரு இதுவா யார் அமைக்கும் வரை தீர்ப்பாயம் மிக தெளிவாக ஒரு நீர் ஆண்டுக்கு எவ்வளவு தண்ணி மொத்தம் இங்கே கிடைக்குது அங்கே எவ்வளோ கிடைக்குது மழை பெஞ்சு எவ்வளோ கிடைக்குது ஆற்றுல எவ்வளோ வருது ஒவ்வொரு மாதமும் எப்படி பிரிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் பீரியடில் எப்படி பிரிக்கணும் எல்லாம் ஒரு சயின்டிஃபிக்காக பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க இன்னும் ஒவ்வொருத்தரமா போயிட்டு இப்போ எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது எவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் போர்டும் ரிவர் வாட்டர் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி அமைச்சாச்சுன்னா அவங்க பார்த்துக்குவாங்க இவங்களுக்கு இந்த வேலையே கிடையாது உங்களுக்கு நீங்கள் திரும் மீண்டும் நீங்கள் அதை பற்றியே பேசுகிறதுனால நான் திரும்ப கேட்குறேன் அவங்க கிட்டே இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட் ஆக்டில் ஆறு ஏழை முதல் பிரி முதல் பிரிவு உட்பி முதல் பிரிவு வித்வுட் ப்ரொஜிடிஸ் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் சிக்ஸ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே பை நோட்டிஃபிகேஷன் இன் தி அஃபிஷியல் கெசட் ஃப்ரேம் அ ஸ்கீம் ஆர் ஸ்கீம்ஸ் வேர் பை ப்ரொவிஷன்ஸ் மே பி மேட் ஃபார் ஆல் மேட்டர்ஸ் நெசசரி டு கிவ் எஃபெக்ட் டு த டிசிஷன் ஆஃப் தி ட்ரிபியூனல் ஆமாம் அது செய் அது என்ன அதை செய்வதற்கு எதுவும் தடை கிடையாது தடை இருக்குங்க அப்பீல் பெண்டிங் இருக்கும்போது இதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் அது சுப்ரீம் கோர்ட் ஏற்றுக்கிச்சு இன்னைக்கு ஏற்றுக்கிட்டாங்களே ஆமாம் சிவில் அப்பீல் நீங்கள் அப்பீல் பெண்டிங் இருக்கும்போது உங்களை வந்து மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க சொன்னது யார் இருங்க அமைக்க சொன்னாங்கல்ல திமுக அமைக்க சொன்னாங்கல்ல அதை நம்ம ப்ரொவிஷனை சொன்ன உடனே டிபேட்டபிள் கொஸ்டின் இதை டெஃபர் பண்ணுறோன்னு இப்போ நாலாம் தேதி கொடுத்துருக்காங்களா ஆர்டர் டெஃபர் பண்ணுறோம் நீங்கள் சொல்கிற அந்த மேனேஜ்மெண்ட் போர்டு ஃபார்ம் பண்ணுறது இப்போ முடியாது அவங்க சொன்னதுக்கு டெஃபர் பண்ணுங்க இப்போ முதல்ல இதை முதல்ல இந்த ஹைடெக் கமிட்டி போய் பார்த்துட்டு வரணும்னு சொன்னது சுப்ரீம் கோர்ட் தானே நீங்கள் அந்த இது போன்ற சட்ட பிரிவுகளை வந்து உடனடியாக விவாதம் விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளாமல் டிஃபர் டிஃபர் பண்ணுறதுக்கு பின்னால் என்ன இருக்குது இல்லை ஒன்றும் இல்லை கேஸு நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறீங்க அதை கேட்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஒரு முன்கூட்டி ஒன்றை செயல்படுத்திட்டு அப்புறம் திரும்ப அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கறது அர்த்தம் இல்லை அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இப்போ வந்த பிரச்சனை தானே நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து என்ன பண்ணீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து என்ன பண்ணீங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவுமே எழவில்லை கடைசியாக நாலு நாளில் அமைக்க சொன்ன போதும் இந்திய அரசு ஏஸ் நாங்கள் அமைத்து விடுகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை புதுசாக கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து இப்போ அவங்க ஒத்தி போட்டிருக்கிறாங்க என்று காரணம் காட்டுறீங்க இதெல்லாம் இல்லாத போது என்ன பண்ணீங்க ஒன்றுமே இல்லையே காவிரி தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற அமர்வு நாளையும் இதை பற்றி விசாரிக்கும் அப்படின்னு செய்தி இருக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஒரு கேள்வி தினம் தினமும் இது இருக்கு நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யக்கூடிய பகுதி நிறைவு செய்யக்கூடிய பகுதியில் இருக்கும் நீங்கள் என்ன மத்திய அரசு என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க காவிரி நடுவர் மன்றத்திற்கு குறைவாக எந்த விஷயமும் இதற்கு தீர்வு கிடையாது காவிரி நடுவர் மன்றம் தீர்வு வாரியம் ஏன்னா காவிரி வாரியம் மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது ஒன்றுதான் இதற்கு ஒரே தீர்வு ஆனால் அதை அமைக்காமல் இருப்பதற்காக இல்லாத சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இண்டு எடுக்கைகள் எல்லாம் கண்டுபிடித்து இதை எப்படி எல்லாம் தாமதப்படுத்தலாம் இதை ஒத்தி போடலாம் என்பதற்காகத்தான் நீங்கள் இது போல ஒரு நிபுணர் குழு அமுக்க இது அனுப்புவது அவருடைய அறிக்கை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய போகிறார்கள் கடைசியில் வந்து ரெண்டு டிஎம்சி தண்ணி கொடுன்னு சொல்றாங்க அந்த தண்ணி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சேருமா முதல்ல என்ன அடிப்படையில் இது போன்ற நிவாரணங்கள்லாம் தமிழகத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை சம்பத் இல்லை உலை நெருப்பாக தமிழகம் கொதிக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் இன்றைக்கு வழங்கியிருக்கிற தீர்ப்பு கொஞ்சம் ஆறுதலை தருகிறது அந்த ஜா தலைமையிலான அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேரியர் அது தேவையில்லைன்னு இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு இந்த மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதில் தமிழர்களினுடைய யாருடைய குரலை மத்திய அரசு கேட்கவில்லை இதில் வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தமிழிசையின் குரலை கூட மத்திய அரசு கேட்கவில்லை இந்திய அரசு பொறுத்த வரைக்கும் மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தாங்கள் இடைக்காலத்தில் எடுத்த நிலைப்பாட்டை அவங்க கைவிடணும் மாற்றிக்கொண்டு நாங்கள் அமைப்பதற்கு அணியமாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த வழக்கு முடிக்க சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் அவங்க கேட்கறதுக்கு எந்த தடையும் இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்திலே போய் கேட்டு அதை செய்யலாம் அதை செய்வதற்கு கீழாக இவர் எது செய்வதும் அவர்கள் அரசியல் பண்ணுறாங்க தமிழினத்தினுடைய
பொருள் தான் கிடைக்குது அப்படி அது என்ன எப்படி கமெண்ட் அடித்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுபடி போயிட்டுருக்கோம் அவங்க சொல்கிற தீர்ப்பு படி போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள் சொல்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஏற்றுக்கிட்டதுனால இல்லை லீகலாக கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் இந்த பிரச்சனை சிவில் அப்பீல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாரியம் அமைக்க போகிறோம் அதையே இந்த இடத்துல உட்காந்து பேச போகிறோம் அப்போ என்ன பாலிடிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ தெரியல வாரியம் அமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத அவரும் உறுதியாக சொல்கிறாரு என்னைக்குங்கிறதுலாம் தெரியாது அதுக்கு கோர்ட்டு தான் கேட்கணும் என்ன கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுவோம் மத்திய அரசு ஒருபோதும் கர்நாடகாவில் தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் இந்த பிரச்சனையை ஒத்தி வைப்பார்கள் அதுதான் நடக்க போகிறது கர்நாடகா எலெக்ஷன் முடிஞ்சு பிஜேபி ஆட்சிக்கு வர வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி பிரச்சனை தான் நீடிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்கள் நெஞ்சாமல் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்